Hola, mis amigos de Latinoamérica en el video de hoy vamos a hablar sobre un equipo muy especial hecho especialmente para sus bajos. En este equipo tenemos varias formas, varias maneras de hacer ajustes específicamente para los bajos. Entonces vamos a hablar hoy del equipo Taramps EQ Base. En lo EcoBase tenemos Volumen Master, tenemos ajustes de Bass Boost, así tenemos la intensidad del Bass Boost y también la frecuencia central de lo Bass Boost. Tenemos también Rai Pass, Low Pass y también un ajuste muy importante, lo ajuste de limitador. Así podemos usar el máximo y con seguridad de sus bajos. Vamos a ver algunas imágenes de él. Bien amigos, como vimos en las imágenes, aquí tenemos el control de volumen master de sus bajos. Aquí tenemos la indicación de si el amplificador está encendido o apagado, si tiene clip y si tiene protección por lo cable que viene junto con lo equipo. Aquí en sus ajustes tenemos los ajustes de Bass Boost, donde tenemos la intensidad que va desde 0 sin Bass Boost hasta más 10 dB, muy importante. Aquí tenemos el control de su frecuencia central de lo Bass Boost. Entonces aquí podemos hacer lo ajuste exactamente de la frecuencia central donde podemos hacer lo ajuste de intensidad aquí. Entonces aquí podemos elegir una frecuencia que va desde 35 Hz hasta 60 Hz. ¿Ok? Aquí tenemos su Rai Pass o subsónico donde podemos elegir lo inicio, donde se empieza la respuesta de lo bajo. Aquí podemos seleccionar desde 8 Hz hasta 30 Hz en máximo. Entonces aquí podemos elegir de 8 Hz hasta 30 Hz, donde se empieza la respuesta de lo bajo. Y aquí podemos elegir la frecuencia de final de respuesta, donde podemos tener una frecuencia que va desde sus 60 Hz hasta 250 Hz. Entonces, aquí podemos elegir la frecuencia que queremos para lo final de la respuesta de los bajos. Y aquí tenemos el control de lo limitador. Muy importante porque aquí en mínimo tenemos un limitador muy cerrado, muy, muy fuerte, donde se tiene poco señal de salida, pero podemos poner más señal hasta al punto de apagar lo limitador, dejando en OFF, ¿ok? Y aquí por detrás tenemos su conector de alimentación, donde tenemos positivo, negativo y remote, donde tenemos aquí la entrada de señal, aquí la salida del señal y aquí la entrada de lo cable monitor que va hasta el amplificador. ¿Ok? Vamos a ver cómo podemos instalar este equipo en un sistema de audio. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien amigos, en este primer ejemplo que vamos a hacer, vamos a hacer un ejemplo con un estéreo, lo ecubas y un amplificador mono. En este caso vamos a usar un HD2000, pero podemos usar aquí la línea Bass, la línea Smart, la línea MD, la línea HD, como quiera, un amplificador mono. Entonces, para esto vamos a usar lo cable monitor y dos cables RCA. Vamos a hacer las conexiones, pero como Vamos a hacer aquí una conexión de lo estéreo para el EcoBus y de lo EcoBus que vaya a ser 
todos los controles de el amplificador entonces aquí vamos a tener que hacer un ajuste muy especial para dejar el amplificador lo más flat con la respuesta más amplia posible vamos a ver cómo hacer este ajuste bien amigos un punto muy importante en el uso de amplificadores mono es dejar su crossover en flat o lo más flat posible que tenga una respuesta más amplia así vamos a dejar su ray pass en mínimo como está en 10 hertz así se empieza la respuesta del amplificador en 10 hertz y aquí vamos a dejar su crossover de low pass en máximo entonces vamos a dejarlo en full así tendremos todo lo ancho de respuesta en este amplificador aquí otro punto importante lo bass boost en cero y su ganancia puede ser dejar a cerca de 25 33% en inicio del ajuste ok ahora con el amplificador ya ajustado para tener su respuesta más flat vamos a hacer todas las conexiones aquí tenemos la conexión del estéreo hasta la entrada de señal del ecobus ahora vamos a hacer la salida de ecobus para el amplificador Y ahora, en último, hacer la conexión del monitor del amplificador con lo eco -bus. Ahora tenemos la conexión completa del estéreo hasta lo eco -bus, de eco -bus hasta el amplificador. Entonces tenemos todos los ajustes ahora aquí en tu mano en el ecobus ok bien ahora podemos hacer un segundo ejemplo donde tenemos lo estéreo lo ecobus y ahora un amplificador de cuatro canales en este ejemplo vamos solamente a hacer la conexión con los bajos pero podemos usar aquí dos y donde podemos poner un cable directamente para los dos canales que van para los otros altavoces y los mismo señal puede entrar aquí en lo eco bus y después salir para los canales que van a hacer la puente para los bajos ok entonces como ejemplo vamos a hacer solamente el ejemplo de la parte de los bajos cómo vamos a hacer vamos primero conectar lo estéreo a lo eco bus. Ahora vamos a conectar lo eco bus a el amplificador. Ahora un punto muy, muy, muy importante. Aquí en la llave de crossover del amplificador tenemos que dejar en la posición full así el canal los canales que van a hacer lo bajo la puente que va directamente a lo bajo estará en flat así todos los ajustes serán hechos directamente aquí por lo eco bus ok Bien amigos, como vimos en el video, aquí en este equipo tenemos el control de sus bajos en tu mano. Aquí tenemos el volumen master, tenemos crossover, tenemos bass boost y tenemos también limitador. Todo en único equipo. Así 
dejando sus bajos de la manera que quiera. ¿Ok? Así podemos usarlo en sistemas de Open Show, en sistemas de sonido interno, en sistemas de Low Bass. Cualquier uno de estos sistemas se puede usar lo EQ Bass. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó el vídeo, deja tu like. Hasta la próxima.